നമസ്കാരം മീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നവാഗതനായ അനുരാജ് മനോഹർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇഷ്ക് എന്ന ചലച്ചിത്രം മികച്ച അഭിപ്രായം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് സമാഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്കിൻ്റെ സംവിധായകൻ അനുരാജും മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ച ഷെയ്ൻ നിഗവുമാണ് ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് സ്വാഗതം ഇരുവർക്കും ഷെയ്നെ സംബന്ധിച്ച് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് വിജയിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇഷ്കും കൂടി വിജയിക്കുകയും നല്ല അഭിപ്രായം വരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ള സമയമാണോ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് ഈ സിനിമയെ ഇഷ്കിനെ ഇഷ്കിലെ കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് എങ്ങനെയായി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു രാത്രികളിൽ ഷൂട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതും നമുക്കങ്ങനെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്ന് അനുഭവിച്ച കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നിയത് ഇന്നലെ അനുരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സിനിമ നല്ല അഭിപ്രായം സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായും സന്തോഷമുണ്ടാകും ഇത് ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദീർഘകാലമായി കൺസീവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രമേയം ഇപ്പോൾ അതെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണോ ഉണ്ടായത് അതെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് കഥ ഒരു സ്റ്റോറി ത്രെഡ് ഞാൻ കേൾക്കണത് അപ്പം അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ യാത്രേൻ്റെ അവസാനമാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ നൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസത്തെ രാത്രി ഷൂട്ട് കുറച്ച് ടാസ്ക്കുള്ളൊരു പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇമോഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടെക്നി ടെക്നിക്കാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ ചിലപ്പം പറ്റിയെന്ന് വരാറില്ല അത് തന്നെയാണ് ഷെയിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതെടുത്തു എടുത്തെടുത്ത് പോകുന്നതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല സീ ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രണയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോറൽ പോലീസിങ്ങിനെ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നായിക എടുക്കുന്ന നിലപാടും ഒക്കെ വളരെ ബോധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെയാണോ ആ തീർച്ചയായും മോറൽ പോലീസിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ത്രെഡ് പക്ഷേ മോറൽ പോലീസിങ് മാത്രമല്ല ഈ മോറൽ പോലീസിങ് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെൻ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പം മോറൽ പോളിസിങ് അനുഭവിച്ച രണ്ട് രണ്ടു പേര് അവർ പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന് ശേഷം അവരെടുക്കുന്ന അപ്പം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നിലപാടുകൾ ഉള്ള നിലപാടുകളുള്ള യാത്രയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഒരാൾ ഒരാളുടെ വഴിക്കും മറ്റാൾ മറ്റാളുടെ വഴിക്കുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം കഥ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നായകൻ നായകരുടെ നായകൻ്റെ വഴി പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു നായിക നായികയുടെ നിലപാട് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നിലപാടുകളുടെ അവസാനമായിട്ടാണ് ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് അത് ആരുടെ ശരി എന്ത് ശരി എന്നുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ തീരുമാനമാണ് ഷെയ്നികം ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഇത് കാണാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് സൈനികത്തിന് ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ പറ്റാറുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് സൈനികത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തിരിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഇതിൽ ചെറു ചിലപ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അനുരാജേട്ടനെ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ കഥ വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾ ശേഷമാണ് കുറേ നാളുകൾ ശേഷമാണ് ആദ്യം ഈ രണ്ട് വർഷം മുമ്പും ഷെയ്നികത്തിന് തന്നെയാണോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അതെ ആക്ച്വലി ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ഞാനായിരുന്നില്ല ഡയറക്ടർ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലത്താണ് ഇത് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തത് കാർട്ടൂൺ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഫഹദായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നായകൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പിന്നെ നടക്കാതെ പോയ പ്രൊജക്റ്റാണ് പിന്നീട് ഇത് റീഓപ്പൺ ആയത് പിന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും
പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് തോന്നി പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാലോ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നല്ല കണ്ടപ്പോ നല്ല അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ അതിന് വേറൊരു മൂഡായി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൊറേ അതിനൊരു സത്യസന്ധത കൊറേ ഇങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി സിനിമ കണ്ടപ്പോ കൊറേ കൂടെ റിയൽ ആണല്ലോ നല്ല ആ ഒരു മൂഡ് കൊണ്ട് എന്നാ നമുക്ക് ആ തോന്നുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ഓഫ് ലൈനിലല്ലാതെ വേറൊരു ഇതിൽ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് രീതിയിലോട്ട് അതിനെ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വില്ലനായ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാവം കൈവരിക്കുന്ന നായകൻ എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷെയിൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇൻ്റർവ്യൂല് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് അത് അറിയണോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു ഈഗോയിക് സൈഡാണല്ലോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നായികയായിട്ട് ഭയങ്കര ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പൊലിപ്പിച്ച് അല്ല ഷെയിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറച്ചൊരു വിഷാദ ഭാവമുള്ള കാമുകൻ കുറച്ചൊന്നും മാറിയത് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലാണ് അതെ ആ ഒരു കാമുക വേഷത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ഒരു ലേസ് ഉണ്ടോ ഉള്ള പോലെ തോന്നി ആ ക്യാരക്ടറിനും അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം അത് അവനറിഞ്ഞുകൂടെ എന്താ ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അവന് ചെയ്യുകയും വേണം അവന് ആ ഒരു വേറൊരു ഒരു പ്രത്യേക തരം അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയ അതാ രാത്രി മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ മൊത്തം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം രാത്രി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് രാത്രി സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് രണ്ട് പേര് ഒരു യാത്ര പോകുന്നതാണ് കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വസുധ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറും കൊച്ചി പരമ്പള്ളി താമസിക്കുന്ന സച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടറും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട് അവർ ഒരു ഒരു പിറന്നാൾ ദിവസം അവർ യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ അവർക്ക് വന്നുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്രൂഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവർ തീരുമാനം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് രാത്രി നമുക്കൊരു യാത്ര പോകാം രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നിന്ന് രാവിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് ഇവരുടെ ബേസിക് തോട്ട് ആ യാത്രക്കിടയിൽ വളരെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസിൽ സോഷ്യൽ സിനാരിയോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇടപെടൽ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് അവരുടെ ജീവിതം കുറച്ച് വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്ലോട്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് പ്രോസസ്സ് മൂഡ് സിങ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ടൈമാക്സിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് പക്ഷത്താണ് ഡയറക്ടർ നിന്നത് റൈറ്റർ എന്ത് എന്ത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന യാത്രകളിൽ അവർക്ക് പരമാവധി നീതി നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പോയി അവസാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പം നായകനായാലും ശരി നായികയായാലും അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പീക്കസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് അവർ നിന്ന് ആ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈ സദാചാര പോലീസ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ഈ കെട്ടിയിട്ടടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് അതിഭീകരാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വൈഡായിട്ടൊരു ഫിലിമിങ് ഉള്ള ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മോറൽ പോലീസിംഗ് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു അര ഡസം മൂന്ന് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമ മോറൽ പോലീസിംഗ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇപ്പം വരുത്തും പോലത്തെ
നായക സങ്കല്പങ്ങളെ പോലും പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നായിക എത്തുന്നത് അല്ല അത് ഹീറോയിസമാണ് ശരി സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാരം തോന്നാം ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല അതാണ് ശരി ഏതാണ് ശരി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരാണെന്നാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് അത് ആ ക്യാരക്ടർ ആ വഴിക്ക് പോയി അയാൾ അയാളുടെ നീതി ചെയ്തു തിരിച്ച് ഭയങ്കര ഹീറോയ്ക്കായിട്ട് നായികയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പാക്റ്റോടെ തിയേറ്ററിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കുമ്പളങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ കുമ്പളങ്ങിയിലുള്ള ഷെയ്നികത്തിനെ ഏതാണ്ട് മലയാളികളെല്ലാം കണ്ടു കഴിയുകയും അല്ലെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതെ അതെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതെന്താ സാറേ ഈ കുമ്പളങ്ങിക്കും മുമ്പേ വലിയ പെരുന്നാൾ എന്ന സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ തീർത്ത് ഷൂട്ടിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പം കുമ്പളങ്ങി ആ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനാറിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനൊക്കെ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രളയം വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ സെറ്റ് സെറ്റും വീടൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കയറി അപ്പം നമ്മളെ പടം അവിടെ നടക്കാതായി പോയി അപ്പം ആ സ്പേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണ്ടി വന്നു അപ്പം ആ സ്പേസിലേക്കാണ് കുമ്പളങ്ങി വരുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കുമ്പളങ്ങി ഷെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നന്നായി ആ സിനിമയും ടോട്ടൽ നന്നായി അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വാസം പ്രളയം വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി നന്നായി സിനിമയ്ക്ക് നന്നായി എന്ന് തുടങ്ങി പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഷെയിൻ കുമ്പളങ്ങിക്ക് ശേഷവും കുമ്പളങ്ങിക്ക് മുമ്പും ഷെയിൻ്റെ ജീവിതം ഷെയിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഷെയിൻ്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷേ കുമ്പളങ്ങി കണ്ടു കഴിയുമ്പം അയ്യോ അങ്ങേര് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ല കൂടുതലും കഥകൾ കേൾക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എൻക്വയറീസ് കൂടുതൽ വരും അങ്ങനെയുള്ള വരുമല്ലോ ഇനോഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞ മാറ്റം പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ അതെ പയ്യന്മാർ കൂടുതലും ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കുറച്ചുകൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടി ചിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രഹസനമാ സജി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റതൊക്കെ ഈടെയായാലും കിസ്മത്തായാലും കുറച്ചുകൂടി സൈലന്റ് ആയിരുന്നില്ലേ കുമ്പളങ്ങിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ രണ്ട് പേർ ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിനിടയ്ക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പൊ കിസ്മത്തിലായാലും ഈടയിലായാലും ഈ സിനിമയിലായാലും കുമ്പളങ്ങിൽ അത്രമേൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആയി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമകൾ തെരഞ്ഞ അന്ന് ചെയ്തതും ഇതാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുള്ള സമയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് നമ്മളെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കിസ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സിനിമകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറവ ആയാലും സെറാബാനു ആയാലും ഐ മീൻ കുമ്പളങ്ങിനെ ചോലും അതിന് മുമ്പ് നമ്മടത്ത് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന സിനിമ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളത് പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കഥകൾ സിമിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ആയി പോയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായില്ല കാമുകിയെ നഷ്ടമാകുന്ന കാമുകൻ്റെ റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൈനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടോ കാമുകി ആ അതെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ കിസ്മത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഏജിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന ഈടയിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഇത് ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയതാണ് അല്ലാതെ ബോധപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അഭി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിത്രങ്ങൾ
ഒന്നിനോട് നമ്മൾ ട്രൂ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ തിരിച്ചടികൾ തരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അത്രയും തത്വചിന്തയൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ് അഭിയുടെ മകൻ എന്ന ഒരു പരിഗണന സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ പിന്നെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നാൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കമന്റ് നോക്കിയാല് ആർച്ചിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് കമന്റിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് എനിക്ക് ആർച്ചിനോടുണ്ടായ സ്നേഹം അഭിയോട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറയിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അബി വലിയ സിനിമാ നടനാവും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ലല്ലോ മകൻ്റെ മകൻ്റെ രംഗപ്രവേശം കണ്ടിട്ടാണ് അബി പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സന്തോഷവാനായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏ നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലത്തെ നടന്നില്ല അത് എന്താണ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കോഴ്സും കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു ഷിപ്പയുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിരപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാനസികമായിട്ട് അത് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വിവേക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വിവേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് മനോരമയിലൊക്കെ ഉള്ള വിവേട്ടൻ വിവേട്ടൻ വഴിയാണ് ബി ഉണ്ണി കൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണേ അപ്പോൾ ഉണ്ണി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു പത്ത് ദിവസം അപ്രൻറ്റീഷിപ്പായിട്ട് വിവേക് മുഴക്കും അതെ അതെ വിവേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്ത് ദിവസം അവിടെ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം നിന്നു ത്രില്ലർ എന്നുള്ള സിനിമയായിരുന്നു അപ്പം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിൽക്കണം പൊക്കോടെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചുമ്മാ പത്ത് ദിവസത്തെ അനുഭവം എഴുതിയിട്ട് വരും ഒരു കടലാസ് എഴുതിയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആർ സി സിയിലെ അടുത്താണ് ഒരു ചെറിയ വാടക കിട്ടുന്ന റൂമിലാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് താമസിച്ചത് ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യം പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പേജിൽ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പേജിൽ എഴുതി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു പൃഥ്വിരാജ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മൗണ്ടൻ്റെ തിരിയുണ്ടായിരുന്നു സാർ വായിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് അടുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു പൃഥ്വിരാജ് അടുത്ത് അപ്പോൾ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് റാഗിങ് പരിപാടിയാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഉറപ്പിക്കണേ അപ്പം ആ സിനിമ ചെയ്തു ഉണ്ണി സാറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്തു പിന്നെ ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ശ്രീകാന്ത് മുരളി ശ്യാം ധർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു അസോസിയേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ചീഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മയക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമ നടക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അത് നിർത്തി ഇപ്പം സ്വന്തം സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രണ്ട് വർഷം എടുത്തത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രളയവും മറ്റ് ആ എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഒരു സാധനം കൺസീവ് ചെയ്യാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വരും വരാനും ഷെയിനിനെ അത് കൺസീവ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ഓഡീഷനൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മൾ ഷെയിൻ ടോം ചാക്കോയിലേക്ക് എത്താനും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ഇപ്പം നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ പുള്ളിക്ക് തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാലതാമസമായിരുന്നു പിന്നെ ആൻഡ് ഷീതൽ പുള്ളിക്കാരിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പെൺ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആൻഡിനെ നമ്മൾ ചൂസ്
ഇന്ന് ഇന്നൊരാളെ മോറൽ പോളിസി ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലോ അപ്പം സാധ്യതകളാണല്ലോ എക്സാക്ട്ലി അത് അതാണ് അപ്പം ആ സാധ്യതകളാണ് ആ സാധ്യതകൾ എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഒരു ചില എലമെൻസ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം ഭയങ്കര ഭയങ്കര പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നവരായാലും ശരി ഏറ്റവും താഴെ താഴെ തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരായാലും ശരി ഈ മോറൽ പോളിസി എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള കാരക്ടറൈസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ആ സാധ്യത ചിലപ്പം കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ചില കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൂട്ടുകെട്ടിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഷെയിനിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി തിളങ്ങുന്നത് ഷെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയിന് അത് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പം അവരുടെയൊക്കെ കഥകളിലൂടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാറുള്ള എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമകളുടെയും ഭാഗമാണ് എല്ലാ തരക്കാരുടെയും ആ എല്ലാ തരക്കാരുടെയും എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളും എല്ലാ ടൈപ്പ് പടങ്ങളും ചെയ്യണം പക്ഷെ അന്ന് ആ പടത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ പടത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇത്രയും കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരു പടത്തിന് അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിനൊരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആ പടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും മതി പക്ഷെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ സിനിമകളാണ് വാപ്പച്ചിയുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് അവർ വേറൊരു സിനിമയുടെ ആളുകളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് പഴയ മിംക്രി ബന്ധമുള്ള ആളുകളും സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലും സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ കൂട്ടത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവർ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആ ഒരു അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് അപ്പം ഇപ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ആ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പടം തുടങ്ങി ചില സിനിമ നമുക്കത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇത് തോന്നുന്നത് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച് പോലും മല്ലില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് കൊണ്ട് ഇതാ വരും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പരിമിതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ആക്ടറാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു ഉപകരണമാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്തോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഇവിടേക്കാണ് സിനിമ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നപ്പോഴായിരിക്കും ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കഥ മാത്രം കേട്ട് ആ കഥ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതാകും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ അത് എടുത്തു വരുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ട ഒരു ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു വിഷ്വൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്താനായിട്ടുള്ള പല സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റ് വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പഴയതുപോലെ അല്ല ഒരുവിധം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിനിമകൾ പണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പടം പെട്ടിയിലാകാനുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് സിനിമകൾക്കും ആളുകൾ കയറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ നിലയിൽ ഈ പടത്തിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു പുതിയ ഒരു വിപണി ഉയർന്നു നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഇപ്പം ഇപ്പം നോയമ്പ് കാലമാണ് നമുക്ക് പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാണ് റിലീസ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ പടം ഇറക്കാറില്ല 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 അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾക്കാർ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഇത് എന്തായാലും ഇത് സാധാരണ സിനിമ സാധാരണ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സിനിമ അല്ലാന്ന് ടോട്ടൽ നമ്മളെ ക്രൂൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സിനിമകളുടെ കൂടെ ഇത് എങ്ങനെ വർക്കായി വരുന്നുള്ളതും ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പതിനേഴാം തീയതി നമ്മൾ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് ഇന്നലെ തിങ്കളാഴ്ച
അപ്പം ഷേ മറ്റേ വലിയ വർദ്ധനുള്ള ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഷെയ്ന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സാറ് നമ്മൾ പ്രൊയിസ് സാറ് ചെന്നും തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ക് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേരൊക്കെ ആലോചിച്ച ശരി അങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായ പേരുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അതൊന്നും വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല മനസ്സിലായി കുറച്ചും കമ്മർഷ്യലി വൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ അതെ സത്യം കമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ആകുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും സാധിച്ചു കിട്ടി ആ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ വരണം എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക അതിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുക അതിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം വീട്ടുകാരെ അറിയാം നാട്ടുകാരെ അറിയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അത് ആ സിനിമയുടെ ആ ഗ്രാഫിന് ആ പേരും ആ ഇപ്പം പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ പേരും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വഴിയും നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു പോയ വഴിയും ഇത്തിരി മാറി ചിന്തിച്ചൊരു വഴിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ ടീമിൽ ഷെയിൻ വന്നു അല്ലേ അതായത് പുതിയൊരാളുടെ ടീമിൽ വന്നു നല്ല ഇപ്പം ശ്യാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തെളിയിച്ച ആളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ടീമുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതാണ് എല്ലായിടത്തും പുതിയതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു എപ്പോഴും ഒരു പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഇടത്തും അല്ലേ ആ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞ പറയാനായിട്ട് നമുക്കത് എപ്പോഴാത് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സെറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളാ ഇത് ഞാൻ അവിടെ ആ അത് അവ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലായതാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും കത്താം നമുക്ക് ഇന്നതെന്നും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മളതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ കാര്യം ഞാനത് അഞ്ചായിരുന്നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അഞ്ചായിരുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ച് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചായിരുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരും അത് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് നേരത്തെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തോ നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് ആ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്താണ് ഉള്ളിൽ തോന്നണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പടം ഒറ്റക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയോ അൻരാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷെയ് ഷെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഏത് സിനിമയായാലും സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും അത് അതെ 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 പക്ഷേ ഷെയ്ൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര ബ്രില്ലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്തും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴും ഷെയ്നിൻ്റെ മറ്റ് സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴും ഷെയ്ൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഉള്ള നടനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയ്ൻ കുറച്ചും കൂടി എമർജിങ് ആയിട്ട് എമർജിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഒരു ദിവസം കഴിയും തോറും വളർന്നു വരുന്ന നടനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അവൻ്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് സിനിമകളും അങ്ങനെയാണ് സ്ലോ ആണ് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഷെയ്നിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ അവൻ അവൻ ഒരുപാട് ചോയ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരു സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത്രയും സമയം എടുക്കും അടുത്ത സിനിമയിലൊക്കെ കുറെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് അത് അത് തന്നെ ഒരു കഥ തന്നെ മൈൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കേട്ടോ അവൻ അവൻ്റെ പോലെ വിഷണ അവൻ പറയും ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് ആ കഥ ഇപ്പം എൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആ ഇത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വൈബ് അടിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻ്റിലേക്കും പോയി അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു പ